Wundercraft. Wundercraft este în primul rând o comunitate, o comunitate de maker și de întreprinderi sociale care pun în valoare materialele, le revalorifică. Și totul a început undeva prin 2014, dar a fost ca o continuare a proiectului, primului nostru proiect, Reciclare Creativă.ro. Cu acest proiect, noi ne tot duceam pe la festivaluri, pe la evenimente și cunoșteam oameni care revalorificau lucruri și făceau lucruri absolut minunate din, din deșeuri până la urmă. Și așa ne-am gândit că trebuie să-i aducem împreună și să creăm un fel de valoare adăugată prin faptul că ei sunt o comunitate. Și cunoscându-i și lucrând cu aproximativ 30 de, de oameni, de astfel de oameni, am realizat că există o nevoie. Ei erau, ei erau de fapt foarte diferiți. Unii erau uh, meșteri cu, cu experiență, alții erau chiar designeri cu cursuri de specialitate, alții erau artizani la început de drum și cumva se simțea nevoie unui curs, unui curs de design responsabil până la urmă, care să le ghideze pașii uh, și așa a luat naștere Wunder Design, de fapt. Designul de produs, designul românesc de produs, a avut puțin de suferit după anii 90, pentru că nu s-a mai produs nimic. Și în acest mare hău lăsat de lipsa de producție, cumva designerii și-au dorit în continuare să poată să-și facă meseria. Dar nu aveau cum, aveau doar o școală, sau vreau două școli, și își făceau meseria așa din pasiune, poate 0,5% dintre ei ajungeau să lucreze la firme reale de design, dar nu din România și restul făceau grafică sau publicitate. Și în golul ăsta, cândva prin 2009-2010, m-am întors după ce am studiat ceva timp în afara țării, unde existau joburi de designer de produs, m-am întors și am văzut că aici chiar nu e nimic. Am zis Hai, că ar trebui să facem ceva și am descoperit ceva foarte mișto. Oamenii făceau, oamenii produceau, produceau design, produceau obiecte, se expuneau cât puteau, dar era foarte mic. Era o scară mică, mică de tot, pentru că fiecare se încerca să promoveze prin propriile forțe și atât. Și am zis, ar fi mișto dacă ne-am pune împreună mai mulți și ne-am promova lucrările împreună, că unde sunt mulți puterea crește. Ce am învățat în facultate și ce am încercat întotdeauna să folosesc mai departe este că designul este o sumă a mai multor discipline. Printre ele este, evident, ecologia. Ecologia, dacă stai să te gândești, de fapt ce înseamnă? Este uh, vorba despre logica ecosistemului în care te afli. Și cu toții trăim și muncim într-un ecosistem. Ecosistemul ăsta poate fi unul natural sau poate fi unul artificial. Cel în care trăim, de exemplu, în momentul ăsta este orașul București, este un ecosistem artificial. Și felul în care ne dezvoltăm produsele și business-urile trebuie normal să ținem cont de acest ecosistem. Și asta înseamnă că trebuie să ne gândim la ce au făcut cei de înaintea noastră și ce vor face cei de după noi. Ideea este că nu trebuie neapărat să iei o resursă nou exploatată ca să faci ceva din ea. Poți să folosești un cauciuc vechi, poți să folosești un lemn vechi, poți să refolosești foarte multe. În prima fază m-am gândit să fac lampă pentru mine, după care am început colaborarea cu Mihnea și am văzut că am ce se face pe, pe partea de design, am început să mă documentez mai mult despre design, să caut mai mult design, să văd exact ce se face și colecțiile, adică terminam cu o colecție și se cerea automat a doua și căutam să, să fac obiecte de genul ăsta, căutam să, să creez, să inovez, terminam o colecție și aveam un pas sau mă gândeam oare mai am cu ce să mai vin pe piață, mai am ce să mai scot, mai am ce să lucrez, și aveam gândul ăsta, oare ce să, ce cum o să arate următoarea colecție sau dacă o să mai fie următoarea colecție. Dar publicul îi primea atât de bine și erau atât de interesați și de captivați de, de, de cum au ieșit, încât îmi venea automat ideea, hai să văd cu ce să, cu ce să ies nou. Și tot timpul m-am gândit la lucrul ăsta, oare cum o să arate următoarea colecție. La mine cel mai important e bucata asta de lasă-te liber puțin, scoate orice regulă pe care avea în cap, scoate că boldurile trebuie pus într-o direcție și there's no other way și pune-te pur și simplu și creează. Și cred că așa, așa au apărut foarte multe produse la Molcoș. Nu știu, când ai un business nu te, nu te oprești. 
continui să inovezi, continui să... Chit că vinzi foarte bine, să zicem. Dar trebuie constant, constant, constant să crești, din punctul meu de vedere. Și cred că cel mai important nu e neapărat să crești business-ul, cât să crești pe tine. Oamenii ar trebui să pună și în mâna să facă ceva. Să aibă satisfacția că au construit ceva cu mâna lor. Că parcă în momentul în care ți iese un produs din mâna ta, ești mult mai satisfăcut decât dacă îl cumperi, nu te gata. Și cumva corpurile noastre de ilumina sunt așa, jumătate do it yourself și jumătate făcute de fold -o. Noi facem altceva, altfel, în fiecare zi. Deci nu e nicio zi ca cealaltă. La un moment dat, nu știu dacă coincide și cu vârsta de 30 de ani, dar simți că este ceva mai mult în viața ta. Urmează să se întâmple ceva mai mult în viața ta. Chiar îmi amintesc că aveam momente când făcusem o prezentare special pentru mine despre viața mea viitoare, în care îmi puneam poze și știam că nu știu, urmează să pictez, să colorez. Nu aveam un stil definit, pur și simplu știam că îmi place. Mi-a plăcut când eram foarte mică. Și de asemenea a ajutat că l-am avut pe tatăl meu în zona aceasta creativă, el fiind sculptor în lemn. E ușor să tai copacul, să faci lemne de foc, dar să mai faci ceva din el. A făcut din lemne de foc și de mititei a făcut altă. Este foarte important ca atât makerii, fie designer sau artizani, cât și cumpărătorii, consumatorul final, să privească produsele în ansamblu lor, să înțeleagă ciclul de viață al acestora, ce tipuri de resurse consumă pentru producție, pentru transport, pentru ambalare, punere pe piață, ce se întâmplă cu aceste tipuri de produse după ce nu ne mai sunt utile, când ajung la groapa de gunoi se pot recicla sau devin o povară pentru planetă. Dacă facem mai multă conștientizare, dacă educăm, informăm, putem să schimbăm paradigme, putem chiar să schimbăm piețe, din punctul meu de vedere, și putem să facem din designul responsabil o regulă, nu o excepție.